Gracias, eh, por supuesto, y son eh, varios videos, no solamente uno, varios videos que se han hecho virales de oficiales de policía en algún momento haciendo un TikTok con el uniforme policial. ¿Qué disposiciones se han tomado por el, el último video que se ha viralizado, su comisario Edgardo Barahona? Mucho gusto. Mucho gusto, Francisco, y a los eh, televidentes de hoy mismo. Lo que se busca con este tipo de notificaciones internas que hace la Dirección General de la Policía Nacional para los funcionarios que integramos la institución es que debemos eh, resguardar y eh, mantener la buena imagen que debe tener la institución. Por eso se ha dado una instrucción directa que los uniformes que portamos los miembros de la carrera policial no deben ser utilizados en cuentas en redes sociales personales. Eh, la, el funcionario policial, eh, el hombre o mujer que integra nuestra institución puede eh, subir contenidos a sus eh, plataformas eh, personales sin utilizar ningún tipo de uniforme o eh, distintivo de la institución policial porque esto podría generar algún tipo de eh, sensación eh, no eh, acorde a la mística eh, de la institución policial. Ahora, es importante su comisario Edgardo Barahón en sus tiempos libres, eh, los oficiales de policía o los miembros de la institución pueden hacerlo de civil, no hay ningún problema. Problema. Ahora, el problema está usar el uniforme de diario. ¿Hay alguna sanción para ellos, su comisario? Recordemos de que la Policía Nacional, casi el 35% de nuestros funcionarios son jóvenes que obviamente se comunican a través de las redes sociales y eh, tenemos que entender nosotros de que esta es la nueva manera de comunicarse que tienen los jóvenes. Eh, sobre todo algunas plataformas que son más interactivas, pero obviamente esto no debe eh, hacernos olvidar que somos funcionarios de instituciones del Estado y que obviamente lo que nosotros hagamos en estas plataformas puede afectar no en una forma muy positiva la imagen de la Policía Nacional de Honduras. Es por eso que se les recuerda de que todos estos contenidos que van a ser subidos en sus plataformas personales no deben eh, llevar ningún distintivo que lo asocie con la institución policial. Obviamente sí hay procesos administrativos que derivan de de este tipo de incumplimientos a las disposiciones, ya a través de la dirección de Didapol, pues se han iniciado algunos procesos para eh, sancionar a algunos funcionarios policiales de que no están acatando estas disposiciones. Decisiones que se toman por parte de la Secretaría de Seguridad. Retorno con ustedes, adelante.